በስማዓብ ወወልድ ወመን ፈስቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልኩም ማአውደ ጥናት ዘግእ ሰላም ከአውደ ጥናት ነው እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ የልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘውን ትምርታችንን ሁለተኛውን ክፍል እናያለን ማለትም ያለፈው ሳምንት ያየ ነው የመጽሐፉን መግቢያ ነበረ አንድ ሰው መጽሐፍ አዘጋይቶ ካጠቃላይ መግቢያው በፊት የሚያደርጋቸውን ስነ ጽሑፎች ነው ያየነው ለምሳሌ እንደምስ ጋና ሰላም ያዘጋጁን ታሪክ የመሳሰሉት አይተን መንመጃዎችን አይተናል በዛሬው እለት የምንማረው የመጽሐፉን ጠቅላላ መግቢያ ነው ማለት ነው የመጽሐፉ ግዕዝ ቋንቋ መጽሐፍ እንደመሆኑ መጠን የግዕዝን መግቢያ ባለፈውም ተነጋግረናል ዛሬም ጠቅለል አድርገና ያለን ማለት ነው ይሄ የመጨረሻው መግቢያ ይሆናል የሚቀጥለው ትምርታችን ከፊደል ጀምረ ዋናውን የምንጀምርበት ጊዜ ነው ሁላችንም ተዘጋጅተን መጽሐፉ ያለን መጽሐፉን ይዘን የለለንም ማስተዋሻችንን ይዘን በደንብ ከፊደል ጀምረ መከታተል አለብን እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ስለዚህ ዛሬ የምንማረው ማሪያ መጽሐፋችን ገጽ 15 ን ይሆን ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ገጽ 14 ያለውን ባለፈው ትምርታችን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ገጽ 14 ያለውን ተምረናል ያም የመጽሐፉ መግቢያ ነው በዛሬው እለት ደግሞ የመጽሐፉን ይዘት መግቢያ ማለት ነው የግዕዝ ትምርት እንደመሆኑ መጠን ስለ ግዕዝ አጠር ያለ መግቢያ እናያለን ማለት ነው ይሄም የሚጀምረው ከገጽ 15 ላይ ይሆናል ገጽ 15 ሙባእ ገጽ 15 ሙባእ ይላል ሙባእ ማለት መግቢያ ማለት ነው ቦአ ገባ ከሚለው ግስ ሙባ ማለት መግቢያ ማለት ነው ስለዚህ የመጽሐፉ መግቢያ ነው ወደ üst ከመግባታችን በፊት ወደ üst ገብተን የምናገኘው ነገር የምናይበት አካል ነው ማለት ነው ከመግቢያው መጀመሪያ ላይ ያለው አንድ አስተማሪ ለማስተማር ወደ ትምህርት ክፍሉ በሚገባ ጊዜ የሚያቀርበው ሰላምታና የሚሰጠው መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ይሆናል ስለዚህ አንድ ሰው ከውጭ ሲገባ ወደ ቤትም ቢገባ ወደ ትምህርት ቤትም ቢገባ የተለመደ የጋራ የሆነ ማንኛውም ሰው የሚለው አባባል አለ ይሄም መጀመሪያ ሰላም ማለት ነው ቀጥሎ የመጣበትን ምክንያት ማስረዳት ነው ከዚያ በኋላ መመሪያ መስጠት ነው በተለይ ለተማሪዎች መመሪያ ይሰጣል ትምርቱን እንዴት መከታተል እንዳለባቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው መመሪያ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው መግቢያው መመሪያ ነው ማለት ነው ሰላምታና መመሪያ ሰላም ለክሙ አርድ ኢተልሳ ነገስ እንቋ አብጻሐክሙ እግዚአብሔር ለዛቲ እለት ዮም አው ናሁ ንትሚሃር በይነ ታሪክል ሳነግዝ ስሙኡ ወአዝሙኡ ባርሙ ሞልሳን 
ጠይቁ ወአውሱ ጥያቄያተ ስለዚህ አንድ አስተማሪ ወደ ክፍል ይገባል መጀመሪያ ተማሪዎቹን እንደምን አደራችሁ ወይም እንደምን ዋላችሁ እንደምሰነበታችሁ ይላል ከዚያ ቀጥሎ ዛሬ የምንማረው ይልና የሚማሩትን ትምህርት ይነግራቸዋል ከዚያ በኋላ በዚያ ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው የነሱን ድርሻ ደግሞ ይነግራቸዋል የሱ ድርሻ ማስተማር ነው የተማሪዎች ድርሻ ደግሞ ምን እንደሆነ ያስረዳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባነበብኩላችሁ ሰላም ለክሙ አርዲ ኢተልሳነ ግንስ አሁን እኔ እናንተን ልክ አንድ አስተማሪ ወደ ክፍል ገብቶ የሚናገረውን ነው መነግራችሁ ሰላም ለክሙ አርዲ ኢተልሳነ ግንስ የግንስ ተማሪዎች ሆይ ሰላምታ ይገባቸዋል ወይም ሰላም ለናንተ ይሁን ወይንም እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ማለት ነው እንቋ አበጻሃ ክሙ እግዚአብሔር ለዛቲ ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር እንኳን ለዚች ሰዓት አደረሳችሁ ለዛቲ ሰዓት ለዛቲ እለት ማለት ምን ይችላል ለዚች ሰዓት ወይንም ለዚች ቀን እንኳን እግዚአብሔር አደረሳችሁ ዮም ወይንም ናሁ ማለት እን ይችላል ዮም ማለት ዛሬ ማለት ነው ናሁ ማለት ደግሞ አሁን ማለት ነው ዮም ምትመሃር ልሳነ ግዕዝ ወይም ታሪከ ልሳነ ግዕዝ ዛሬ የግዕዝን ቋንቋ ታይክ እንማራለን ስሙኡ ወአስሙኡ በአርመሞ ልሳን በዝምታ ማለት በጸጥታ አዳምጡ ስሙኡ ወአስሙኡ ስሙ ማለት ያው በቁሙ ስሙኡ ማለት ስሙ ማለት ነው ወአስሙኡ አስሙኡ ማለት ደግሞ አዳምጡ ማለት ነው እነዚህ ሁለት ተመሳሳይ ግሶች አንድ ላይ ሲሆኑ በደም ባዳምጡ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ መስማት ጆሯችን ሁሉንም ነገር ሊሰማ ይችላል ማዳመጥ ግን ትኩረት ሰጥቶ መስማት ነው ስለዚህ አጽምኡ ስሙኡ ወአጽምኡ በአርመሞ ልሳን አርመሞ ማለት ዝም ማለት ነው ልሳን ማለት ደግሞ አንደበት ማለት ነው ወይም ባለመናገር ማለት ነው ሳትናገሩ በጸጥታ አዳምጡ ሰይ ማለት ነው ወአው ሱ ጥያቄያተ ጥያቄዎችን ጠይቁ ጥያቄዎችንም መልሱ ማለት ነው ስለዚህ እንደምን አደራችሁ ወይም እንደምን ዋላችሁ እንኳን እግዚአብሔር ለዚች ቀን አደረሳችሁ ዛሬ የምንማረው የግእዝ ትምርት ነው ወይንም የግእዝን ታሪክ ነው ስለዚህ በጽሞና ወይም በዝምታ አዳምጡ ወይንም ስሙ ጥያቄንም ጠይቁ ለምትጠየቁት ጥያቄ መልስሱ ማለት ነው ቀጥሎ መልመጃል ያሁን የተነጋገር ነው የሰላምታና የትዕዛዝ ቃል የመመሪያ ትምህርት በመልመጃ መልክ ቀርቧል ማለት ነው ምን ትውቱ ሙባ ቢሂል ሙባ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው ምን ትውቱ ምን ማለት ምን ማለት ነው ውቱ ነው ሙባ መግቢያ ቢሂል ማለት ስለዚህ ብዙ ጊዜ በግዕዝ ልክ እንደ ተቀመጠው ቃላቱ ምን ትውቱ ሙባ ቢሂል ልክ በቃላቱ መስመር አይሄድም ወደ አማርኛ سنተረጉሞ በሚመች መልኩ ቃላቱን ይያዛነቅ ነው ማለት የቀያየርን ቦታ ነው ምናስቀምጠው ስለዚህ የተቀመጠው ምን ትውቱ ሙባ ቢሂል መግቢያ ማለት ምን ማለት ነው ይላል መልሱንም እዚህ አስቀምጦላችኋል ሙባ ቢሂል መግቢያ 
በር ማለት ነው። ሙባ መግቢያ ማለት ነው በር ሊሆን ይችላል እንግዲህ በር መግቢያ ነው ስለዚህ ስራው ነው የሚገልጡ ሙባ ካን መግቢያ ማለት ነው አንድን በር ደግሞ ሙባ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሙባ አቤት ብንል የቤት በር ማለት መግቢያ ማንኛውም መግቢያ የሆነ ነገር ሙባ ይባላል ከዚህ አልፎ ደግሞ የትምህርት መግቢያ ራሱ ሙባ ይባላል ማለት ነው እፎ ትበውኡ ሀበ ቤትክም ወደ ቤታችሁ እንዴት ነው የምትገቡት እፎ ማለት እንዴት ማለት ነው ወእፎ ትበውኡ ውስተ ቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያንስ እንዴት ትገባላችሁ ስለዚህ ምን ገባው በበሩ ነው በሃባ አይቴ ትበው ወሃበ ቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን በምን ነው የምትገቡት ወንበው በሙባአ ቤተክርስቲያን ወይንም በሙባአ ቤተ ነ ስለዚህ በቤታችን መግቢያ በበሩ እንገባለን ማለት ነው እና ይሄ እናንተ የምትሰሩት ሳይሆን ድምምድ ነው ስለዚህ ጥያቄ ምን ትወጡት ቢሂም ሙባአ ቢሂም ሙባአ ማለት ምን ማለት ነው እዚያው መልሱን እዚያው አለ እፎ ተበው ወሃበ ቤተ ሀበ ቤተክም ወይንም ወእፎ ተበው ወስተ ቤተክርስቲያን በሃበ አይቲ ተበው ወሃበ ቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን እንዴት ትገባላችሁ ወደ ቤታችሁስ እንዴት ትገባላችሁ ስለዚህ የምንገባው በብር ነው ወነበው ሀበ ቤተ ነ በሙባ በሙባአ ቤተ ነ በቤታችን በር ወይንም በሙባ በበር እንገባለን ማለት ነው እሺ ቀጥሎ የግእዝ ሲያሚ ይችላል እንግዲህ ላይ መግቢያው እንዳያችሁት ሙባ አብሮ የግእዝ ቋንቋና ጥቅሙ ይላል ስለዚህ አሁን ያየ ነው አንድ አስተማሪ ወደ ክፍል ሲገባ ነው ማለት ነው ቀጥለን ደግሞ ምናየው ያው የግእዝን አጭር ታሪክ ነው መጀመሪያ ላይ የግእዝ ሲያሚ ይችላል ነጻነት አንደኛ ማለት ነው ግዕዝ ነጻ ወጣ ከሚለው ግዕዝ ግዕዝ ነጻነት ማለት ነው አሁንም እየተማርን ያለ ነው የግዕዝ ትርጉም ነው ግዕዝ ማለት አንደኛው ትርጉሙ ነጻነት ማለት ነው ስለዚህ ነጻ የሆነ حزب የመጀመሪያ ተናጋሪዎቹ አጋ አዘያን ይባላሉ ስለዚህ ነጻ የሆነ حزب ቋንቋ ማለት ነው ነጻነት ማለት ነው ሁለተኛው ትርጉሙ አንደኛ ወይን መጀመሪያ ማለት ነው አንደኛ ወይንም መጀመሪያ የተባለበት ምክንያት አንደኛ ግዕዝ ከሰባቱ ፊደላት ቀድሞ የነበረው የግዕዝ ነው የመጀመሪያው ፊደል ለምሳሌ ሃ ግዕዝ ሁ ካብ ሂ ሳልስ ሃራብ ሄ ሃምስ ሂ ሳድስ ሆሳብ አሁን እነዚህ ምን ማለት ነው አሁን ያልኩት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ማለት ነው በመጀመሪያ የነበረው ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት የነበረው የመጀመሪያው ፊደል ነው ግዕዝ ሃ ብቻ ነው ለምሳሌ ሃ ለምሳሌ መላኩ የሚለውን ስም ለመጻፍ ምንድነው ስናደርገን ማድርገ ነበርብን መላኩ የሚለውን ስም ለመጻፍ ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ካወነ ሰላማ በፊት መላኩ የሚለውን ስም ለመጻፍ መ ለ ከ መለከ ምክንያቱም የመጀመሪያ የመጀመሪያዎቹን ፊደላት ብቻ ነው ምን ይዘው የመጀመሪያዎቹን ሆይ ያት ካባል ነበርም ላ ላ ለማለት ራብ ፊደል ይለም ስለዚህ መለከ አበ ገደያንትን ምንለው ያ አንደኛ የተባለበት ምክንያት በተራ ቁጥር አንደኛ በአንደኛ ደረጃ ስለሚገኘው በጊዜ ደግሞ መጀመሪያ የነበረው እሱ ነው ከካዕብ እስከ ሳብ ያሉት ፊደላት ስድስቱ ፊደላት ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ባወነ ሰላማ የተጨመሩ ናቸው በመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ስለዚህ አንደኛ ትርጉሙ ነጻነት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ አንደኛ ወይም የመጀመሪያ ማለት ነው መጽሔታ አይምሮ 
ሁለተኛው ስሙ መጽሔተ አይመ ወይ ይባላል ይሄ ይዘቱን የተመለከተ ትርጉም ነው ይዘቱን ማለት የግዕዝ ቋንቋ በጣም አይምሮን ብሩህ የሚያደርግ ምስጢርን የሚገልጥ ቋንቋ ስለሆነ መጽሔተ አይመሮ ብለውታል መጽሔት ማለት በግዕዝ ቋንቋ መስታወት ማለት ነው መስታወት የፊታችን የምናይበት መስታወት መጽሔት ይባላል መጽሔተ አይምሮ አይምሮ ደግሞ ዕውቀት ማለት ነው አይመረ አወቀ ብሎ አይምሮ እዚያ ላይ ይወጣ ዕውቀት ማለት ነው ስለዚህ መጽሔተ አይምሮ ሁለቱ ቃላት ሲያዙ ዕውቀትን የሚያሳይ መስታወት ማለት ነው ዕውቀትን የሚያሳይ ማለት ነው ይለ ማለት ዕውቀትን የሚስብ በመስታወት አንድ ነገር እናይቆል ልጅ አርጎ ነው የሚያሳየው የግዕዝን ቋንቋ መማር ደግሞ እንደዚያ ነው የግዕዝን ቋንቋ በደንብ የተማረ በተለይ ቅኔ የተማረ ሰው ምንም አይነት የትምህርት አይነት አይከብደው ብቻ የሚፈልገው ወይ የሚነበብ ነገር ነው እና በጣም ልዩ ቋንቋ ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት አንደኛው ነገር የግዕዝን ቋንቋ سنማር እንደ ማንኛውም ቋንቋ አይነት ትምህርት አይደለም እንማር አንደኛ የግዕዝ ቋንቋ ከቅኔ ጋር የታያዘ ነው ግዕዝ የሚማሩ ሰዎች ቅኔ የሚማራሉ ስለዚህ ግዕዝን سنማር ወይ ቅኔን سنማር ሌሎችን ቋንቋዎች ለምሳሌ አማርኛ እንግሊዘኛ ሌሎችንም ሌሎችን ቋንቋዎች እንደምናጠናው ነገር አይደለም እናልፈው አንደኛ በደም ባድርገን አገባውን እንማራለን በቃል ጭምር ይያዛል አገባው ሁሉ ቃላቱ ትርጉም አገባው በቃል ጭምር ይያዛል ከዚያ በኋላ ያን ከያዝ ነው በኋላ ድርሰት መدرس አለብን በየቀኑ አዳዲስ ድርሰት መدرس አለበት አንድ የቅን የተማሪ የግዝ ተማሪ ስለዚህ ቋንቋውን በደም ያውቃርጎ ስለዚህ ቋንቋ ደግሞ ማንኛውም ነገር የሚፈተትበት የሚዘጋጅበት የሚነገርበት ቋንቋ ነው የሁሉም ነገር መሳሪያ ቋንቋ ነው የማንኛውም አይነት ትምህርት መሳሪያ ቋንቋውንም ነገር በውስጣችን የሚመላለሰውን ፍላጎታችንን የምንገልጽበት ቋንቋ ነው ሰዎች ለቋንቋ የማይገዙ ከሆነ አንድ ሰው ሌላው የሚናገረውን በትኩረት የማይዳምጥ ከሆነ ትርጉም የማይሰጠው ከሆነ ህይወቱ የተመሰቃቀለ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንድ ነገር ሊተላለፍ የሚችል በቋንቋ ነው የሚሰማና የሚያይሰው በሚጻፍ ቋንቋ ወይም በሚነገር ቋንቋ ይነገራል የማይሰማ ሰው ደግሞ በመልክት ቋንቋ ይነገራል ማየት ደግሞ የተሳነው ሰው በሚዳሰስ ቋንቋ ይነገራል ስለዚህ በቋንቋ የሚነገረው ነገር በትኩረት የማይዳምጥና አፋጣኝ መልስ የማይሰጥ ሰው ህይወቱ የተመሰቃቀለ ነው ብለው በምንም አይነት ከአለም ጋር መገናኘት አይችልም ከሰዎች ጋር መገናኘት አይችልም ከቤተሰቦቹ ጋር መግባባት አይችልም ስለዚህ ቋንቋ ማለት የሰዎች ህይወት የሚመራበት የሰነ ፍጥረት ህይወት በጠቅላላ የሚመራበት ማለት ነው። እና ግዕዝ መጽሔተ አይምሮ የተባለበት ምክንያት ግዕዝና ቅኔ የተማሩ ሰዎች በአለማዊ ዕውቀት ሆነ በመንፈሳዊ ዕውቀት ብሩህ አይምሮ ይኖራቸዋል ነው። ስለዚህ ግዕዝን መማር ብሩህ አይምሮን ይሰጣል። ቋንቋው የዕውቀት ቋንቋ ነው ለማለት የጥበብ መስታወት ብሎታል ሙህራኑ ማለት ነው በሰፊው አሁን እኔ አለፍያል ፊ ነው ምንግራችሁ ከዚያ ያለውን ደግሞ መጻፉን መልከት አለበት ቀጥሎ እዚ ላይ የምታዩት ምን ይላል ግዕዝ ቢህል ነጻነት ምንድነው አሁን የተነጋገር ነው እንደ መልመጃ ነው የሚሰጠን ግዕዝ ቢህል ነጻነት ግዕዝ ማለት ነጻነት ማለት ነው ግዕዝ ማለት ነጻነት ማለት ነው ግዕዝ ቢህል ቀዳማይ ግዕዝ ማለት መጀመሪያ አንደኛ ማለት ነው ግዕዝ ማለት የመጀመሪያ ማለት ነው ግዕዝ ቢህል መጽሔት አይምሮ ግዕዝ ማለት የእውቀት ወይም የጥበብ መስታወት ማለት ነው እንደገና ክለሳ ማለት ነው ቀጥሎ ኢትዮጵያዊኛ ወይም ኢትዮጵያዊኛ እንግዲህ ሌላው ግዕዝ ኢትዮጵያዊኛ ይባላል 
ኢትዮጵያዊኛ የተባለበት ምክንያት እንደምትታውቁት የግዕዝ ቋንቋ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ነበር ስለዚህ ያ ጊዜ ስሙ ያ ጊዜም ግዕዝ ነው ወይም ኢትዮጵያዊኛ ነው አሁንም ግዕዝ ነው በሀገራችን ብዙ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ ያንዳንዱ ቋንቋ ግን ሁሉም ማለት ይቻላል ግላዊነትን የሚገልጽ ነው ለትግራይ ቋንቋ ትግርኛ ይባላል ያማርኛ ያማራ ቋንቋ ማርኛ ይባላል የኦሮሞ ቋንቋ ኦሮምኛ ይባላል የጉራጌ ቋንቋ ጉራጌኛ ይባላል ስለዚህ ያንዳንዱ ቋንቋ ያማራ ህብረተሰብ ስለሚናገረው ማርኛ ይባላል የትግራይ ህብረተሰብ ስለሚናገረው ደግሞ ትግርኛ ይባላል የኦሮምኛ ህብረተሰብ ስለሚናገረው ደግሞ የቅርታ የኦሮሞ ህብረተሰብ ስለሚናገረው ደግሞ ኦሮምኛ ይባላል ሌሎቹ ቋንቋ እንደዚህ ግዕዝ ግን ኢትዮጵያዊኛ ወይም ግዕዝ ነው የሚባለው እንጂ አማርኛ ይባላል ትግርኛ ይባላል ስለዚህ የመላ ኢትዮጵያውያን ልሳን ስለሆነ የመላ ኢትዮጵያውያን አንደበት ስለሆነ ኢትዮጵያዊኛ ይባላል ኢትዮጵያኛ ይባላል ስለዚህ ፈረንጆቹ እንኳን ግዕዝን ኢትዮጵያክስ ነው የሚሉት ስለዚህ ኢትዮጵያዊኛ ማለት ነው የኢትዮጵያውያን ቋንቋ ማለት ነው እንጂ የተለየ ሌላ ስም አይሰጡት ነው አማርኛና አማሪክ ነው የሚሉት ትግርኛንም ትግርኛ ነው የሚሉት ግዕዝን ግን ኢትዮጵያክ ብለው ነው የሚጠሩት በነገራችን ላይ የግዕዝ ቋንቋ ከዚህ በፊትም የተነጋገርን ይመስለኛል ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የግዕዝ ቋንቋ የመጀመሪያው የሰብአዊ ፍጡር ቋንቋ እንደሆነ ብዙዎቹ ያምናሉ። ይህንንም ለማስረጃ ያህል የውጭ ዜጎች ያቀረቡትን የጥናት ጽሁፍ ከዚህ ከቪዲዮ በግርጌ በኩል አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ታዩታላችሁ። ምንድነው የሚለው ያ የጥናት ጽሁፍ በቪዲዮ የተዘጋጀ ነው የመጀመሪያው የሰው ልጅ ቋንቋ ማለትም በባቢሎን በህንጻ ሰናኦር ጊዜ ቋንቋ ከመደባለቁ በፊት ከዚያ በፊት የነበረው የግዕዝ ቋንቋ ነበር ያ ዓለም ቋንቋ የነበረው በጠቅላላ ልክ የሰነ ፍጥረት ቋንቋ የነበረው አንድ ነው ቋንቋ ከመደባለቁ በፊት ማለት ነው ስለዚህ ያ ቋንቋ ግዕዝ ነበረ እንጂ ኢብራይስት አይደለም ለዚህም የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ግዕዝ ነው የመጀመሪያው ያዳምና የእግዚአብሔርን ቋንቋ በጠቅላላ የመጀመሪያው የሰባዊ ፍጡር ቋንቋ ግዕዝ ነው ነው የሚሉት ይሄን የቤተክርስቲያናችን ምሁራንም ይላሉ እና ከኛ ማልፎ የውጪ ዜጎች የመጀመሪያው ቋንቋ ኢትዮጵያዊኛ ቋንቋ ወይም ኢትዮጵክ ላንጉጅ ነው ብለው የጻፉትን ማየት አለባችሁ ማለት የተናገሩትን ማየት አለባችሁ ከዚህ ቪዲዮ እግርጌ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋል እና ይሄ የግዕዝ ቋንቋ ምን አይነት በጣም የተመረጠና ቀደምትነትም ያለው በታሪክም በይዘትም በስፋትም በጣም ታላቁ ቋንቋ ነው የግዕዝ ቋንቋ በጣም ሰፊ ነው ከአማርኛም ይሰፋል ከእንግሊዘኛም ይሰፋል ከማንኛውም ቋንቋ ይሰፋል ለምሳሌ ይሄን ምሳሌ ልንገራችሁ አሰፍቱ መራሃያን የሚባሉት ወይንም ፐርሰናል ፕሮናውንስ የሚባሉት በእንግሊዘኛ በግዕዝ አስር ናቸው በሌሎቹ ቋንቋዎች ግን አስር አይደሉም ለምሳሌ በአማርኛ እናንተ ስንል ሴቶቹንም እናንተ እንላለን ወንዶቹንም እናንተ እንላለን በግዕዝ ግን ለሴቶች የብቻው ነው ለወንዶችም የብቻው ነው በእንግሊዘኛ ማንተ ለማለትም ዩ እንላለን አንቺም ለማለት ዩ ነው እናንተም ለማለት ሴቶቹም ወንዶቹም ዩ ነው አራት ነገር ዩ የሚለው ፐርሰናል ፕሮናውን ያጠቃልላል በግዕዝ ግን 10 ናቸው ለእያንዳንዱ ክፍል የራሱ የሆነ መጠሪያ አለው ስለዚህ ስፋቱን ከዚህ ከቀላሉ አንኳ ማየት እንችላለን ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት የግዕዝ ቋንቋ ኢትዮጵያዊኛ ወይም ኢትዮጵያኛ ይባላል ለዚህም ነው የግዕዝ መማሪያ መጽሐፋችን 
ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ብለን የሰየመ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ልሳነ ግዕዝ ማለት የግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው። የጋራ ቋንቋችን የጋራ እንደበታችን የሁላችን ነው ማለት ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊናገረው ሊማረው የሚገባ ቋንቋ ነው። ቀጥሎ ግዕዝና ጥቅሙ ይላል እንግዲህ ይሄን በተለያየ መልኩ በርግጥ አይተናው። ግዕዝ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ነው ያው አሁን ተነጋግረናል ባለፈውም ለተነጋገር ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ነው። ጠፍተው የነበሩ ቋንቋ ማን ነው ጠፍተው የነበሩ መጽሐፍት እንደ መጽሐፍ ሄኖክና መጽሐፍ ኩፋሌ የመሰሉት በግዕዝ ቋንቋ እንደተገኙ በደም ተነጋግረናል ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎ ተገኝቷል ማለት ነው ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ነው በመሆኑም ይሄን ደጋግመን ስለአየ ነው ነው ማለት ነው ለማንኛውም ጥናት የግዕዝ ቋንቋ መርህ ነው ግዕዝ ለማንኛውም ጥናት በር ከፋች ነው ይላል ለማንኛውም ጥናት በር ከፋች ነው ግዕዝ እንደተነጋገር ነው ቋንቋው ብቻ አይደለም አሁን በር ከፋች ሊሆን ይቻለው ግዕዝን የተማረሰው ብዙ ነገር ይቀላዋል የሚባለው የቋንቋው ጥራት ብቻ ሳይሆን የ የትምርቱ አሰጣጥም ነው እንደነገርኳችሁ አንድ ሰው ግዕዝን ተማረ ማለት ወይም ቅል የተማረ ማለት አማርኛን በደም ባርጎ ተማረ ማለት የቋንቋን ስልት የቋንቋን አካሃድ የቋንቋን ምስጢር በደም ያውቃል ማለት ነው ስለዚህ ግዕዝና ቅኔ ሲማራ አንድ ሰው ድርሰትም ነው የሚማረው ከጉባኤ ቃና ጀምሮ እስከ ጣና ሞገር ድረስ እነዚህ የቅኔ ክፍሎች ናቸው እስከዚያ ድረስ በየቀኑ ድርሰት እየደረሰ ነው ቢያንስ ለ4 እና ለ5 ለ5 አመታት በየቀኑ ድርሰት እየደረሰ ቢያንስ በ8 5 ቀን ነው እዚያ ደረጃ ላይ የሚደርሰው ስለዚህ ቋንቋውን በቃ በደንብ አርጎ በልቶታል አውቆታል ከዚያ በኋላ ምንም አይነት ሌሎች ቋንቋዎችን ሲማር የቋንቋ አካሄድ አንድ ነው በመሆኑ ግዕዝ መማር ለደራሲነት ጥሩ ነው ማለት አንድ ሰው ግዕዝ በተለይ ቅኔ ለማብረው ከተማረ ደራሲ መሆን ይችላል ጋዜጠኛ መሆን ይችላል ታዋናይ መሆን ይችላል የህግ ሰው መሆን ይችላል በቃ የተለያዩ ሙያዎችን ማወቅ ይችላል ምክንያቱም ደራሲነት ጋዜጠኛነት ታዋናይነት ስራቸው ቋንቋን አናላይዝ ማድረግ ነው ቋንቋን ማራቀቅ ነው በቋንቋ መጫወት ነው ስራቸው ስለ ጽሁፍ ማለት ያ የምንናገረው በደንብ ሰፊ እንትንካለን ብዙ ቃላት ካሉን የቃላት ባለጸጋዎችና ያገባል ዕውቀቱ ካለን የምንናገረው ነው እንጂ ስለዚህ ብዙዎቹ ደራሲ ያን ተዋና ያን ጋዜጠኞች ሁሉ ከቤተ ክህነት ይወጡ ናቸው። በብዛት ደራሲያንም ቢታዩ አሁን ከቤተ ክህነት ይወጡ የቤተ ክህነትን ትምርት የተማሩ ቢያንስ ግዕዝና ቅን እንኳ ባይማሩ በቤተ ክህነት ያለፉ ናቸው። ስለዚህ በጆራቸው እየፈሰሰ ስለ ግዕዝ በደም እንዴት ነው አካሄዱን ራሱ ያውቃሉ። እና በብዛት እንደዚህ አይነት የስነ ጽሁፍ የተውኔት የጋዜጠኝነት የህግ ባለሙያ የሚሆኑ ሰዎች የግዕዝ ምሁራን ናቸው ሌላው ምክንያት ደግሞ አማርኛን ብታዩ ግዕዝ ነው በብዛት ግዕዝ ነው ባለፈ ተነጋግረናል ለምሳሌ ቤት ፍቅር ህግ ተሐድሶ ህዳሴ ተውኔት ምን እነዚህ የመሳሰሉት ሁሉ ግዕዝ ናቸው ከግዕዝ የወጡ ናቸው ሌሎችን ብዙዎች በቃ አማርኛ መስለው እንደ አማርኛ ምንጠቀምባቸው ማለት ነው እና አንድ ሰው ግዕዝን ካላወቀ አማርኛን በደንብ ማወቅ አይችልም ሌላው ያማርኛ አስተማሪ ለመሆን 
አንድ ሰው ጥሩ ያማርኛ አስተማሪ ለመሆን ግዕዝ ማወቅ አለበት ይሄም የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ግዕዝ ማያቀሰው አማርኛ አስተማሪ ሊሆን አይችልም ይላሉ። ምክንያቱም አብዛኛው ያለው በግዕዝ ነው ለምሳሌ ልንገራቹ በአማርኛ ዲክሽነሪ ላይ ብቻዩ አንድ አንድ ቃላት ወደ አማርኛ መተርጎም ስለሚከብዳቸው እንዳላ አስቀምጣቸዋል ለምሳሌ መስተጻምር መስተዋድድ ኑስ አንቀጽ የሚባሉት አሁን እንዳለና የተቀመጡት በአማርኛ ዲክሽነሪ አሁን አንድ ሰው የግዕዝ ምንም አይነት ክብ ከሌለው ምንም አይነት ስለ ግዕዝ የማያውቅ ከሆነ መስተጻምር ምን ማለት እንደሆነ አይ መስተዋድድ ምን ማለት እንደሆነ አይ መስተጻምር መስተዋድድ የሚባሉት እነዚህ አገባቦች ናቸው ለምሳሌ ወ አጫፋሪዎች አንድ ነገር የሚያገናኙ መስተጻምር ማለት ማጣመር ማለት ነው አንድ ነገር ማጣመር መስተዋድድ ማለት ደግሞ ሁለት ቃላትን አስማምቶ ማስቀመጥ ማለት ነው ያሁን በግዕዝ አገባብ ወደፊት እንማረዋለን የትኛው መስተዋድድ የትኛው መስተጻምር እንደሆነ ስለዚህ ግዕዝን በደንብ የሚያውቅ ሰው ማንኛውንም ቋንቋ ለመተርጎምና ለማራቀቅ በማንኛውም ቋንቋ ስራውን ለመስራት ትልቅ እድል ሰፊ እድል አለው ማለት ነው በመሆኑ የግዕዝ ቋንቋ ለማንኛውም ጥናት ይጠቅማል የሚለው ነው ቀጥሎ ያለው እንግዲህ ግዕዝ ለስነ ጽሁፍና ለድርሰት አሁን ተነጋግረናል ግዕዝ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እሱንም ተነጋግረናል ሌላ እንድንጨምርላችሁ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን የተጻፈው በዕብራይስት ነው ሐዲስ ኪዳን በግሪከኛ ነው የተጻፈው እና የግዕዙን እና የአማርኛውን መጽሐፍ ቅዱስ ከነዚህ ቋንቋዎች ላይ ስታነጻጽሩት ለግሪከኛውና ለዕብራይስጥኛው የሚቀርበው በግዕዝ የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለዚህ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አርጎ በተለይ ዶግማውን በደንብ ተጠብቆ ለማወቅ የግዕዝን ቋንቋ ማወቅ ወሳይ ነው በነገራችን ላይ የግሪከኛ ትምህርት ተመር ያለው የተማርኩት ግሪክ ውስጥ ነው እና ሁን መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መጽሐፍ አለ። እና ያንስ ጽፍ መጽሐፍ ቅዱሱን ከእንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ ከተጻፈው በግሪከኛ ከተጻፈው በግዕዝ በአማርኛ የተጻፉትን ሳነጻጽራቸው መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈባቸው ቋንቋ ማለት ቋንቋዎች ማለትም ከዕብራይስትና ከግሪክ ጋር የሚቀራረበው ትርጉም ግዕዝ ነው ያማርኛው ይርቃል ማለት ነው ግዕዙ የበለጠ ትርጉምና በቃ እንትን ይሰጣል ዶግማውን የተጠበቀ ነው በአማርኛ ግን ያማርኛው ትርጉም ግን ይላላል ማንኛውም ቋንቋ እየተተረጎመ ካንዶ ወደ ሌላ ወደ ሌላው ሲሄድ እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚሄደው እየቀለለ ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት አማርኛ የተተረጎመው ከግዕዝ ነው ከዕብራይስትና ከግሪከኛ የተተረጎመው ወደ ግዕዝ ነው ከግዕዝ ደግሞ ወደ አማርኛ ነው ስለዚህ አንድ ደረጃ ወርዷል ማለት ነው እና ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ግዕዝ የግዕዝ ቋንቋ ይጥቀማል ይተባለው ለዚህ ነው ለወደፊቱ ታዩታላችሁ እና በጣም ለግሪከኛውና ለዕብራይስት የሚቀርበው ያማርኛው ሳይሆን በግዕዝ የተጻፈው ነው ግዕዝ በመጣቆ ጊዜ ሁሉንም ትረዱታላችሁ አሁን ለምሳሌ በቤተክርስቲያናችን በጸሎት ጊዜ ግዕዝ በደንብ የሚያቀሰው ለምሳሌ ሰዓታቱን ስብሐተ ፍቅሩን ቅዳሴውን በአማርኛ ከሚሰማው ይልቅ በግዕዝ ሲሰማው በቃ በጣም ማራኪ ነው ከመጠን በላይ በደም በቃ ስሜትን የሚመስጥ ነው ከልቡና የሚገባ ነው በግዕዝ ተሰሙት በአማርኛ ግዕዝ ተርጉሙት እየቀለለ ነው የሚሄደው ስለዚህ የግዕዝ የግዕዝን ቋንቋ ማወቅ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ይጠቅማል ማለት ነው
ግዕዝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይላል ይሄንን ባለፈ ተነጋግረናል ግዕዝ ኢትዮጵያዊኛ ወይም የመላው ኢትዮጵያውያን ቋንቋ ቢሆንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን ከሁሉ የበለጠ የግዕዝ ቋንቋ ባለውለታ ግዕዝ ለዚህ ደረጃ ሁሉ ያለበት ደረጃ እንዲደርስ በቃ በህያውነቱ ጠብቃ እስካሁን ያቆየች ይቺ ቤተክርስቲያን አሁንም የቤተክርስቲያኗ የመማሪያ ቋንቋ ግዕዝ ነው የመማሪያ ቋንቋ ግዕዝ ነው ከፊደል ጀምሮ ዳዊቱን ዜማውን አቋቋሙን ቅኔውን ትርጓሜ መጻሕፍቱን ሁሉ ያአበውን መጻሕፍት ሁሉ የሚማሩት በግዕዝ ቋንቋ ስለዚህ የመማሪያ ቋንቋ ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን አሁንም ትልቅ ተስፋ ያለው ግዕዝን በማስተማር ላይ የምትገኘውም በማስፋፋት ላይ የምትገኘውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነህ ስለዚህ ሁላችንም አደር አለብን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳትሆን እያንዳንዳችሁ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደ ቋንቋነቱ በቋንቋነቱ ሊጠቀምበት ይችላል ምክንያቱም ይሄ ቋንቋ ነው የተለየ እምነትን የሚያንጸባርቅ አይደለም ልዩነቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታላቅ ትኩረት ተሰጥቶታ ምክንያቱም ቤተክርስቲያኗ የታሪክ ቤተክርስቲያን ናት ማለት ታሪክን ሁሉ ጠብቃ በጇ ሊቃውንቷ በጃቸው በግዕዝ ቋንቋ እየጻፉ ነው ታሪኩን ሁሉ ያቆዩት በቤተክርስቲያኗ ከሌላ እምነት ተከታዮች ጀምሮ የሙስሊሙ ህብረተሰብ ሳይቀር በገጠሩ የሙስሊም ልጆች የቆሎ ትምርት ቤት ይሄዱ ይማራሉ ፊደል ይቆጥራሉ። የሚያጠኑት ፊደል የሚያጠኑት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው። እና ያን ሁሉ ታሪክ ደግሞ ያን ሁሉ ጥናት ፊደሉን በግዕዝ ቋንቋ ቀርጻ አቀማመጡን ሁሉ ያስቀመጠችው ማን ነው ያቆየችው ቤተክርስቲያን ነች። በዚህው ቋንቋ ማለት ሌላ ቋንቋ ይመጣው በኋላ ነው። በዚህ አይነት መልኩ ባታቆየው ኑሮ የግዕዝ ቋንቋ አሁን ካለበት ደረጃ ማይደርስም አገራችንም የተሟላ ታሪክ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ቋንቋው እሱ ብቻ ስለነበረ እሱ ወደሚቀጥለው ትውልድ ወደሚቀጥለው ቋንቋ ካልተላለፈ ምንም ነገር አይኖርም። ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ ታላቅ ባለውለታ ናት። እኛ ደግሞ በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላየነውና ግዕዝ የቤተክርስቲያን ቋንቋ ብቻ መስሎ እንዳይታየን ማለት ነው። ግዕዝ የቤተክርስቲያን ወይም የእምነት ቋንቋ ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያዊ በመላው ዓለም ያሉም እንግዲህ ስለ ግዕዝ በደም ተጨንቀው ነው የሚያጠኑት። መጻፍ ቅዱስን ለማወቅ በደም በየተጨነቁ ያጠኑ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ያንም እንደነገርኳችሁ ከዚህ ቪዲዮ እግርጌ በኩል አስቀምጣውአለሁ ታዩታላችሁ በደም ማዳመጣላችሁ ማለት ነው ሌሎቹ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ምን እንደሚሉ ቅዱስ ቋንቋ እንደሆነ በቃ እንዴት አርገው እንደሚያከብሩትና እንዴት አርገው እንደሚያስተምሩት ተሰማላችሁ እንግዲህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው ጥያቄ ነው አሁን ለምምድ ነው እስካሁን ያየነው በለምምድ ነው ያስቀመጥኩት እዚህ ላይ ምን ይላል አይመር ከኑ ሄየንተ ታሪከ ግዕዝ ቅድመ ታንብ ዘንተ መጻፈ ይሄንን መጻፍ ከማንበብ በፊት ወይ ይሄንን ትምርት ከመስማት በፊት ስለ ግዕዝ ቋንቋ ታሪክ ታውቃለህን ማለት ነው አንበብ ኪኑ ካላአ መጻፈ ዘይትናገር ከመ ሊቃውንተ አፍአ ይስሙኡ ብዙሃ ይንተልሳ ነግዝ የውጭ ሰዎች ስለ ግዕዝ ቋንቋ እንደሚመስክሩ ወይም የውጭ ሊቃውንት ስለ ግዕዝ ቋንቋ ምስክርነትን ሲሰጡ ሰምተሻል ወይ ማንበሻልን ማለት ነው አንበብ ኪኑ ካላ መጻፈ ሌላ መጻፍ አንበሻልን ዘይትናገር ከመሊቃውን ተአፋ 
የሰሙ ብዙሃ ሄየን ተልሳነ ግን ስለ ግዕዝ ቋንቋ ብዙ ምስክርነትን እንደሚሰጡ ሌላ መጽሐፍ አንበሻል ወይ ወይም ሌላ ሌላ ታሪክ ሰምተሻል ወይ ማለት ነው ለሴቷን ከጽ ማለት ነው አንበብ ከኑ ከመጽሐፈ ሄኖክ ወመጽሐፈ ቁፋሌ ተረክቡ ጽሁፋን በልሳነ ግዕዝ ባይቺቱ መጽሐፈ ቁፋሌና መጽሐፈ ሄኖክ በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ተጽፈው እንደተገኙ አንባሃልን ማለት ነው ወሰባ ዓለማት ተርጎምዎ ለእሉ መጻሕፍት እምልሳ ነገር ሀበልሳና ዲሆ ወሰባ ዓለማት ያ ዓለም ሰዎች ከግዕዝ ቋንቋ ወደ ዓለም ቋንቋ ወደ የራሳቸው ቋንቋ ሲ እንደተረጎሙት ግዕዝን እንደተረጎሙት ሰምተሃለነ ወይ ማንባሃልነ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ይሄን ደጋግማችሁ ታነቡታላችሁ ስለዚህ መልስ ትሰጣላችሁ ይሄ ጥያቄ ነው ስለዚህ መልስ መስጠት አለባችሁ ማለት አይመር ከኑ ይንተ ታሪከ ግዕዝ ቅድመታን ወብዘን ተመጻፈ ይሄን መጻፍ ከማን በበፊት ስለ ግዕዝ ታሪክ ታውቃለህ ወይ አንበብ ኪኑ ይሄ ያው በሰይጣን ከጽፈ አንብ አንብሻለነ ማለት ነው ካላ አመጻፈ ዘይትናገር ከመሊቃውን ተአፋአ ይሰሙ ብዙ ሀይ እንተልሳነ ግዕዝ የውጪ ምሁራን ስለ ግዕዝ ቋንቋ ብዙ ምስክርነትን እንደሰጡ አንበሻለነ ማለት ነው ተናበው በበናቲክሙ ዛይመርክሙ ሄየን ተልሳነ ግዕዝ ስለ ግዕዝ ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለ ግዕዝ ያወቃችሁት ነገር እርስ በርሳችሁ ተነጋግሩ እርስ በርሳችሁ ተወያዩ ማለት ነው አንበብ ከኑ ከመጽሐፈ ሄኖ ከመጽሐፈ ቁፋሌ ተረክቡ ጽሁፋን በልሳ ነገር ባይቺቱ መጽሐፈ ቁፋሌና መጽሐፈ ሄኖ በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ተጽፈው እንደተገኙ አንባሃልነ ወሰባ ዓለማት ተርጎምዎ ለእሉ መጽሐፍት እምልሳ ነገር ሀበልሳና ዲሆ ወሰባ ዓለማት ያ ዓለም ሰዎች እነዚህ መጻሕፍት ማለትም መጻፍ የነገንና መጻፍ ኮፋሌን ከቋንቋቸው ማን ነው እንግስታ ከግዕዝ ቋንቋ ወደ የዓለም ቋንቋዎች እንደተረጎማቸው ሰምታችሁ ይላል ሰምታችሁ ሀለነ ወይ ማን ይባላልን ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ ተሰጣላችሁ ማለት ነው የቤት ስራ ነው ቀጥሎ ያለው የከመጻሕፉ ከበርጋ የሚታየው ስእል ነው እኚ መምህር መምህር ገብረ ጻድቅ አብርሃ ይባላሉ በአላማጣ ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አካባቢ የድጓ ትምህርትን የሚያስተምሩ ናቸውና ለዕረፍት ሂጀ ያስተማሩ ይያሉ የቀረጽኳቸው ፎቶ ነው እዚህ ያስቀምጡት እና ምንድነው የሚለው መልመጃ ሲያለ ከዚህ በላይ የምታዩት በአላማጣ ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የድጓ መምህር የሆኑት መምህር ተክለ ጻድቅ አብርሃ የድጓ ትምህርትን በግዕዝ ቋንቋ በማስተማር ላይ ይያሉ የተነሳ ፎቶ ነው ይላል ስለዚህ በነገራችን ላይ የአጎቷ ልጅ ናቸው እና በተሰብነ ማለት ነው ለጠይቃቸው እጅ ነው ያነሳዋቸው እና አንድ ሁለት ሶስት ያቂዎች አሉ። ሶስት ያቂዎች አሉ ይሄን ስዕሉን በሚመለከት ማለት ነው። ምን ተ ትሪዩ እሙስተስል ዘሐሎ እመልል ተዝንቱ ጽሁፍ። ከዚህ ጽሁፍ በላይ ካለው ስዕል ውስጥ ካለው ስዕል ምንድነው የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ የምታዩት እንት ተናገራላችሁ። እስፍንተ ንቦራነ ወእስፍንተ ቅውማነ አርዲተ ትሪዩ ስንት የቆሙ ስንት የተቀመጡ ተማሪዎች እንታ ያላችሁ ማለት ነው የቆሙት ስንት ናቸው የተቀመጡት ስንት ናቸው የቆሙ ካሉ ትናገራላችሁ የተቀመጡን ካሉ ትናገራላችሁ የምታዩት እንት ትናገራላችሁ ማለት ነው ምን ታይገብሩ አርዲት ዘ ትሪዩ የምታዩአቸው ተማሪዎች ምን እየሰሩ ነው 
መኑ ወእቱ ዘነበረ በማይከለ አርዲት ተቀጽሎ ጻዓዳ ልብሰ በርእሱ በራሱ ላይ ነጭ ልብስን ጠምጥሞ የምታዩት ሰው ማን ነው በከተማሪዎቹ መካከል ነጭ ልብስን ሻሽ ጠምጥሞ ማለት ነው በሌላ አንባባ ተቀጽሎ ማለት ጠምጥሞ ማለት ነው የምታዩት መኑ ማን ነው ስለዚህ ማን እንደሆነ ትናገራላችሁ ማንነቱን ተናግረያለሁ ያው እዚህ ላይ አስቀምጫለሁ ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ለእንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ነው ስለ ግዕዝ ቋንቋ በጣም ጠቃሚ የሆኑትን አለማት ቀር የግዕዝን ማለት የግዕዝን አለማት ቀፋዊነት የሚናገረውን በእንግሊዘኛ መግቢያው ተቀምጧል እንግሊዘኛ ብቻ የሚናገሩ ሰዎች እንዲያዩት ነው መጻፉ ለወደፊቱ እንግሊዘኛ በደንብ አሁንም አለው አልፎ አልፎ መሰረታው የሆኑ ለወደፊትም በአውደ ጥናት እንግሊዘኛ ተናጋሪዎችም ብዙ ጥያቄ ያቀረው ስለሆነ ለመማር በተለይ ኢትዮጵያም ይመላልሱ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ማጥናት የሚፈልጉ ብዙ ጥያቄ ያቀርባዋል እና አንደኛ የግዝን ቋንቋ ዓለም አቀፍ ታሪክ ባጭሩ እንዲያውቁ ነው የማያውቁ ማለት ነው በነገሩ የበለጠ ያጋሉ በእንግሊዘኛ ተጽፏል ማለት ነው ቀጥሎ ገጽ 21 ላይ አጠቃላይ መልመጃ አለ ገጽ 21 ላይ ምን ይላል ምማድ ሙባ አልሳነግ እዝ ማለት የግዝ የመግቢያው መልመጃ ማለት ነው አሁን የተማር ነው ማለት ነው አሁን የተማር ነው በመልመጃ አስቀምጫለሁ ስለዚህ መልመጃዎቹን አነብላችኋለሁ በአማርኛ ነው የተጻፈው ስለዚህ ይሄ ግዙን ለማወቅ ሳይሆን እንትኑን የተጻፈውን መልእክቱን በደም እንትረዱ ነው ያማራ አማርኛ የኦሮሞ ኦሮምኛ የትግራይ ትግርኛ ይባላል የግዝ ቋንቋስ ምንኛ ይባላል የግዝ እና ያማርኛ ሆያት ወይም ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው እነዚህን አሁን አልተማርንም ግን ቅድመ ዝግጅት እንድታደርጉ ነው አንባችሁ እስኪ እንድትመጡ ነው ማለት ነው ጥያቄ 3 ከግዕዝ እስከ ሳበ ያሉትን የሰባቱን ሆያት ትርጉሞች ይጻፉ ጥያቄ 4 በስነ ምድር ተመራማሪዎች በኩምራን ዋሻዎች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ1956 ዓመተ ምህረት ተቆፍሮ በግዕዝ ቋንቋ ሙሉ ይዘታቸው ተጽፎ የተገኙት መጽሐፍት የትኞቹ ናቸው በግዕዝ ቋንቋ ብቻ የተሟላ ይዘቱን ይዞ በመገኘቱ ምክንያት ይህንን ታሪክና ባለ ታሪኩን ለማስታወስ ያ ዓለም ምሁራን መጽሐፍ ይሄኖክን ምን ብለው ይጠሩታል ጥያቄ 6 የግዕዝን ቋንቋ በህያውነት ተጠብቃ ከትውልድ ወደ ትውልድ ስታስተላልፍ የቆየችውና አሁንም በማስተላለፍ ላይ የምትገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ ቤተክርስቲያን ማን ናት? ሙባ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሰባት ጥያቄዎች ነው ጥያቄዎች ናቸው መልመጃ ስር ማለት ነው እነዚህን በአማርኛ የተጻፉትን ጥያቄዎች በአማርኛ ተመልሳላችሁ ተጨማሪ እንስራካላችሁ ድንግሊዝ ማን ነው ወደ ግዕዝም መቀየር ትችላላችሁ መልሳችሁ ማለት ነው ግን ግዴታ እነዚህ ግን መሰራት አለባችሁ እ ቀጥሎ ምንድን ይላል ከዚሁ ገጽ መጨረሻ ላይ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ይላል ቀጥለን ምናጠናው ፊደል ነው እንግዲህ ገጽ 22 ላይ የመጽሐፉ ዋና ትምህርት ተጀመረ ሚቀጥሉ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፊደል ስንማር አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃንን እናያለን በደንብ ምን እንደሰሩ የፊደል ባለውለታ እንደነበሩ ስለምናይ ቀድመን እንድትዘጋጅ አቡነ ሰላማ ያቀረው ከሳቴ ብርሃን አውስ ለይተሉ ጥያቄያተ በእና አቡነ ከሳቴ ብርሃን የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች ስለ አቡነ ሰላማ የሚቀጥሉት ጥያቄዎች 
መልስ ማለት ነው እፎ መጻ ሐበት ይንተ አክሱም አወነ ሰላማ ወደ አክሱም ከተማ እንዴት መጣ ስለ አወነ ሰላማ ታነባላችሁ ምታቁትን ታሪክ እናገራላችሁ ማኢዜ መጻ ሐበ ሀገሪትን ኢትዮጵያ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ የገባው መቼ ነው መስለመኑ መጻ ከማን ጋር ስመጣ መኑ እቱ ስሙ ቅድመ ኮነ ኤጲስቆጶስ ኤጲስቆጶስ ከመሆኑ በፊት ስሙ ማን ነበር አይቲ ወቱ ቢሄሩ የትውልድ ሀገር ውስጥ የት ነው ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ኢትዮጵያዊ ከመሆኑ በፊት አገሮ የት ነው ያውነ ሰላም ምንተ ገብረ ለልሳ ነገዝ ለግዝ ቋንቋ ያደረገው ድርጊት ምንድነው ወይም የሰራው ስራ ምንድነው ማለት ነው እና እነዚህን ስለሆነ ሰላማ ትመልሳለችሁ ቀጥሎ ምን ይላል በሳጥን ላይ የተቀመጠው ይመጨረሻው አቡነ ሰላማ ፈጠረ ፊደላተ ግዕዝ ስድስተ ሰላማ አቡነ ወሰከ ስድስተ ወሃያተ ዘይተሉ አቡነ ሰላማ ፈጠረ ፊደላተ ግዕዝ ስድስተ ስድስቱን የግዕዝ ፊደላት ፈጠረ ወይም ቀረጸ ማለት ነው አቡነ ሰላማ ሰላማ አቡነ ወሰከ ስድስተ ወሃያተ ዘይተሉ አባታችን አቡነ ሰላማ የሚከተሉትን ስድስት ፊደላት ወይም ወሃያት ጨመረ ማለት ነው ነዚህም ሃ ከ ማነው ይቀርታ ሁ ካል ሂ ሳልስ ሃ ራብ ሂ ሃምስ ሂ ሳድስ ሆ ሳብ ወይም ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ የተባሉትን ጨመረ አሁን እንግዲህ ዛሬ ያየነውን በመልመጃ ሁሉ ተሰራላችሁ እሚቀጥለው ምናደርገው ዋናውን ትምርት መጀመር ምን ጀምረው ከፊደል ነው ገጽ ስንት ነው 22 ይሄን ነው ማለት ነው ምን ጀምረው ገጽ 22 መጻፉን ያላገኛችሁ መጻፉን ግዙ በአማዞን ላይ አለ በአማዞን መግዛት ይችላልላችሁ ከኔም በኔ በመኖርበት አካባቢ ያላችሁ ቀጥታ ከኔ መግዛት ይችላልላችሁ ኢትዮጵያ እንዲላክላችሁ ከፈልጋችሁ በዚህ በአሜሪካ ዋጋ ማለት ነው እንዲላክላችሁ ከፈልጋችሁ ትነግሩ ያላችሁ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ሱቆች በተለያዩ ቦታዎች ይሸጣሉ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን እንግዲህ የሚቀጥለው የዛሬ ሳምንት ማለት ነው የዛሬ ሳምንት ዋናውን ትምህርት ክፍል አንድ ፊደልና ቁጥር ብለን እንጀምራለን ካሁን በኋላ ትምርታችን ቢያንስ ከ30 ደቂቃ የበለጠ መሆን የለበት ቪዲዮ ማለት ነው ከ30 ደቂቃ በታች መሆን አለ